hi friends today we want to start with the next point which is nothing but the pericardium and heart valve baka last lecture la apan thrombocyte manje kay to platelet manje kay tacha study kela ani tacha nantar coagulation of blood manje ब्लड क्लॉट होने की जी प्रोसेस है तो तीन स्टडी के आज अपने नेक्स्ट पॉइंट स्टडी कराएगा तो तू मे पेरी का अपन बगा ज्यास ह्यूमन ब्लड सर्क्युलेटरी सीस्टीम का स्टडी कराएगा सुरुआत के लिए तो वेस अपन संगित ह्यूमन कन्सिस्ट ऑफ क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्क्युलेटरी सीस्टीम कि इन ह्यूमन बीइंग क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्क्युलेटरी सीस्टीम इज प्रेजेंट मजेच का तर ब्लड जे है तो ते क्लोज ब्लड वेसल्स मधु वाता पाया मिलते इतर जो ऑर्गेनिजम है ज्यादा अपन एक एक्जाम्पल संगित तो कॉक्रोच कि ज्यादा ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्क्युलेटरी सीस्ट पाया मिलते हैं ब्लड जे है तो ओपन स्पेसेस मधुन फ्लो होता आता ह्यूमन बीइंग जी क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्क्युलेटरी सीस्टीम जी है तो अपन तीन भागा मे डिवाइड होती मन संगित होता एक है ब्लड दुसरा हाथ और तीसरा जे है तो ब्लड वेसल्स लास्ट लेक्चर लापन पहला पार्ट जो है ब्लड तर तो पूर्ण के लिए आज अपने दुसरा पार्ट स्टडी कराएगा हार्ट आता बार हार्ट जो है विच इज कॉल्ड एज दी मेन पंपिंग ऑर्गन इन ह्यूमन सर्क्युलेटरी सीस्टीम ह्यूमन सर्क्युलेटरी सीस्टीम मधला मेन पंपिंग ऑर्गन जो है तो तेला हार्ट अस मना च पंपिंग ऑर्गन का मना चाह तो ब्लड पंप करते हार्ट मधुन बॉडी पार्टला बॉडी पार्ट मधुन पर हार्ट मध्य ब्लड लंग्स कड़े पंप करते मेन पंपिंग ऑर्गन अना चो so, इट इज सीच्युएटेड इन अ कैविटी दैट कैविटी इज कॉल्ड एज थोरैसिक कैविटी अपने थोरैसिक कैविटी जी है तो थोरैसिक कैविटी मध्य हार्ट जे है तो सीच्युएट जाए पर थोरैसिक कैविटी मध्य नक्की नक्की कूट सीच्युएट है सो इट इज प्रेजेंट इन बिट्वीन दी टू लंग्स दोन लंग जे है तर त्या लंगच्या बरोबर मध्यभागी ते सिच्युएट झालेलं आहे आणि ती जी प्लेस जी आहे तर त्याला म्हणायचं मेडियास्टिनम सो हार्ट इज प्लेस्ड इन दी मेडियास्टिनम विच इज दी कॅव्हिटी प्रेझेंट इन दी थोरॅसिक केज इन बिट्वीन दी टू लंग्स दोन लंगच्या मध्यभागी प्रेझेंट असणारी जी कॅव्हिटी त्याला मेडियास्टिनम म्हणायचं की ज्याच्यामध्ये हार्ट जे आहे तर ते प्रेझेंट आहे रफली हार्ट जर आपण पाहिलं तर बघा कोनिकल शेप असलेला पाहायला मिळतो म्हणजे वरच्या बाजूला ब्रॉड आहे आणि जसं खाली जाईल तस तसं ते नॅरो होत गेलेलं पाहायला मिळतं तुम्ही मॅंगोचं फ्रूट पाहिलेलं असेल ते जसं थोडंसं नॅरो होत जातं टिल्ट होत जातं स्लाईटली त्या पद्धतीने हार्टचा शेप आपल्याला पाहायला मिळतो आणि रफली आपली साईज जर आपल्याला पाहिजे असेल ह्युमन हार्ट इज रफली ऑफ आवर फिस्ट आवर वन फिस्ट म्हणजे आपली मूठ झाकल्यानंतर आपल्या मुठीचा जेवढा आकार दिसतो तेवढंच आपल्या हार्टचा आकार आहे म्हणजे प्रत्येकाने आपली मूठ जर बघितली तर आपण त्याच्यावरून आपल्या हार्टचा आकार जे आहे तर ते सांगू शकतो आपला हार्ट बघूनच मूठ बघूनच आपल्या हार्ट जे आहे ते रबली आपण सांगतोय आलं लक्षात आणि त्याच्यानंतर वेट जे आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला स्लाईटली व्हेरिएशन पाहायला मिळतं मेल आणि फिमेलमध्ये इन आडल्ट मेल दे हार्ट इज अबाउट थ्री हंड्रेड ग्रॅम इन वेट तीनशे ग्रॅम एवढं मेलमधलं वेट आहे अडल्ट मेलमधलं आणि तेच जर आपण पाहिलं तर फिमेलमध्ये अडल्ट फिमेलमध्ये टू हंड्रेड अँड फिफ्टी ग्रॅम एवढं त्याचं हार्टचं वेट असलेलं पाहिलं मिळतं ठीक आहे आणि मग त्याला मेन पंपिंग ऑर्गन असं म्हणायचं नंतर आपण त्याच्या इन डिटेलमध्ये स्ट्रक्चरचा स्टडी करणार आहोत फक्त मला तुम्हाला सांगायचं आहे तर हार्टवरती असणारं प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग जे आहे दी प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ऑफ दी हार्ट इज कॉल्ड ॲज दी पेरी कार्डियम या शब्दामध्येच आहे बघा पेरी च्या भोवती कार्डियम हार्ट हार्टच्या भोवती असणार सॅकलाईक स्ट्रक्चर जे आहे की जे थिन आहे ट्रान्सपरंट आहे आणि डबल लेअर सॅकलाईक स्ट्रक्चर जे आहे सो दॅट थिन ट्रान्सपरंट डबल लेअर सॅकलाईक स्ट्रक्चर विच इज प्रेझेंट अबाव दी हार्ट इज कॉल्ड ॲज दी पेरी कार्डियम येते लक्षात त्याला आपण पेरी कार्डियम असं म्हणतो म्हणजे त्या ठिकाणी मग फिगरमध्ये दाखवतो हे जे ऑरेंज कलरमध्ये दाखवलेलं जे स्ट्रक्चर जे दिसतं तर ते आपण हार्ट समजतो आणि त्याच्यावरती हे ब्लू कलरने दाखवलेलं जे स्ट्रक्चर जे आहे तर ते म्हणजे पेरी कार्डियम सॅक सारखं असणारं डबल लेअर ट्रान्सपरंट आणि थिन लेअरचं असणारं ते 
ट्रांसपरंट है डबल लेयर ठीक है तो विच इज दी टू लेयर स्ट्रक्चर हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन दिकार्डियम टू लेच ऑफ दो Which is the outermost tough inelastic layer of pericardium. Pericardium sa asnara outermost layer jo hai ki jo inelastic hai yani tough hai. Tar to jo outermost layer hai pericardium sa tar kala mana sa fibrous pericardium, which is made up from the fibrous connective tissue. Ije kaise pasun kaya tha mere liye fibrous connective tissue jaaye tar kaise pasun kaya tha mere liye. Ito sir khali tumi lakshya dilo ya figur mode. तर तुम्हाला लक्षात येईल हे पेरिकार्डियम जे आहे तर त्याची फिगर आहे त्याच्यामध्ये हा जो व्हाइट कलरने दाखवलेला जो लेयर जो आहे आउटर मोस्ट लेयर तर त्याला म्हणलेलं आहे फाइब्रस लेयर तो आता फाइब्रस पेरिकार्डियम असं म्हणायचं आउटर मोस्ट आहे म्हणजे सगळ्यात बाहेरचा लेयर आहे त्याच्यानंतर टफ आहे इनेलास्टिक आहे आणि तो कशापासून तयार झालेला व्हिच इज मेड अप फ्रॉम दी फाइब्रस कनेक्टिव्ह टिश्यू तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन विचारलं जाऊन व्हिच इज दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम इट इज सिंपली That is nothing but the fibrous pericardium. Okay. The another दूसरा जो layer है. Second layer is called as the serous pericardium, which is the innermost soft and moist as well as elastic in nature. आज भी fibrous pericardium चा विरोध अपनी character आप लेला है serous pericardium में पाया लगता है. Serous pericardium जाए तब तो inner आए, fibrous जाए तब तो outer आए. सीरस जो आहे तर ते टफ सॉरी सीरस जो आहे तर ते सॉफ्ट आहे फाइब्रस जो आहे तर ते टफ आहे आणि त्याचबरोबर सीरस जो आहे तर ते इलास्टिक आहे आणि फाइब्रस जो आहे तर ते इनेलास्टिक आहे आलं लक्षात आणि हा फाइब्रस लेयर आउटर आहे आणि सीरस जो आहे तर तो इनर लेयर आहे आणि परत बघा सीरस लेयर जो आहे व्हिच इज मेड अप फ्रॉम दी स्क्वॅमस एपिथेलियम स्क्वॅमस एपिथेलियम लेयर जो आहे तर स्क्वॅमस एपिथेलियम पासून हे सीरस लेयर तयार होतो and the serous pericardium which is the innermost layer divided into two sub layers don sub layer madhe to divide zalela hai kon kon te don sub layer hai baka parietal layer and visceral layer these are the two sub layers of the serous pericardium apan sangto pericardium cha don layer parietal uh, sorry fibrous pericardium and serous pericardium ani parat serous pericardium cha don sub layer तो ते म्हणजे पराइटल लेयर आणि विसरल लेयर त्यापैकी बघा पराइटल लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम सीरस पेरिकार्डियमचा आउटर मोस्ट लेयर आहे तर त्याला म्हणायचं पराइटल लेयर फाइव द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम इज कॉल्ड एज द विसरल लेयर इनर मोस्ट लेयर जो आहे सीरस पेरिकार्डियमचा तर त्याला विसरल लेयर असं म्हणायचं या ठिकाणी फिगर मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर ऑरेंज लेयर मध्ये दाखवलेला फाइब्रस पेरिकार्डियमच्या आत मधला जो लेयर जो आहे सीरस पेरिकार्डियमचा तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे व्हिच इज कॉल्ड एज द पराइटल लेयर फाइव द द कलर द लेयर व्हिच इज इंडिकेटेड बाय द ब्लू कलर एंड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीरस पराइटल लेयर दैट लेयर इज कॉल्ड एज द विसरल लेयर बघा नेहमी लक्षात ठेवा पराइटल लेयर हा आउटर लेयर असतो आणि ज्या फिसरल लेयर जो आहे तर तो इनर मोस्ट लेयर असलेला पाहायला मिळतो फिसरल ऑर्गनच्या अगदी जवळ असणार म्हणून त्याला फिसरल लेयर असं म्हणलेलं आहे आणि हे दोन्ही लेयर जे आहेत पराइटल लेयर आणि फिसरल लेयर हे कशाचे लेयर आहेत विचारते लेयर ऑफ दी सीरस पेरिकार्डियम आणि सीरस पेरिकार्डियम कशाचं लेयर आहे पेरिकार्डियमचा इनर मोस्ट लेयर आहे आणि हे जे दोन लेयर आहेत पराइटल लेयर आणि फिसरल लेयर याच्यामध्ये जो स्पेस दाखवला आहे तर त्या स्पेसला काय म्हणायचं the space which is present in between the parietal layer and visceral layer of serous pericardium called as the pericardial space tumhala question vicharla jail the pericardial space is present in between which layer of the serous pericardium so these layers are nothing but the parietal layer and visceral layer 
किंवा अजून असं विचारलं जाईल इन बिटवीन पॅरेटल लेयर अँड विस्ट्रल लेयर दिस स्पेस इज प्रेझेंट इज कॉल्ड ॲज डॅश डॅश व्हिच इज कॉल्ड ॲज दी पेरिकार्डियल स्पेस दॅट पेरिकार्डियल स्पेस व्हिच इज फिल्ड विथ दी फ्लुइड दॅट फ्लुइड इज कॉल्ड ॲज दी पेरिकार्डियल फ्लुइड आणि मग या पेरिकार्डियल स्पेस मध्ये असणारा जो फ्लुइड आहे तर त्याला म्हणायचं पेरिकार्डियल फ्लुइड व्हिच इज अबाउट फिफ्टी एम एल साधारणतः पन्नास एम एल पेरिकार्डियल फ्लुइड जे आहे तर या पेरिकार्डियल स्पेस मध्ये पाहिला मिळतं की जे कुठं स्पेस आहे तो पराटल आणि विसरल लेअर मध्ये असलेला तो स्पेस आहे की जो सिरस लेअरचे दोन सबलेअर आहे ठीक आहे आणि मग हे जे पेरिकार्डियम जे आहे तर त्याचं आपण जर फंक्शन विचारात घेतले तर सगळ्यात महत्वाचं पेरिकार्डियमचं फंक्शन आहे इट गिव्ह प्रोटेक्शन टू दी हार्ट हार्टला प्रोटेक्शन देणं हे पेरिकार्डियमचं सगळ्यात प्राथमिक महत्वाचं फंक्शन असलेलं पाहायला मिळतं त्याच्यानंतर बघा त्याच्यामध्ये असणारे पेरिकार्डियम फ्लुइड जे आहे तर ते काय करत विच किप दी हार्ट मॉइस्ट ऍज वेल ऍज ऍक्ट ऍज लुब्रिकंट लुब्रिकंट म्हणून ऍक्ट होत वंगर म्हणून किंवा हार्ट मॉइस्ट करण्याचं काम करत आणि पेरिकार्डियल फ्लुइड आणि पेरिकार्डियल जे आहे तर त्याच्या सहाय्याने मेकॅनिकल इंजुरी पासून हार्टला प्रोटेक्ट करण्याचं काम जे आहे तर ते केलं जाय सो अनादर फंक्शन ऑफ दी पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लुइड इज नथिंग बट दी इट प्रोटेक्ट दी हार्ट फ्रॉम मेकॅनिकल इंजुरी या माय फॉर मेकॅनिकल इंजुरी ऍज वेल ऍज इट ऍब्सॉर्ब दी शॉक शॉक ऍब्सॉर्ब करण्याचं काम केलं जातं बघा टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर असेल तर त्याला शॉक ऍब्सॉर्बर असतात ज्या वेळेस गाडी खड्ड्यामध्ये जाते तर त्यावेळेस तो शॉक जो आहे तर तो ऍब्सॉर्ब करण्याचं काम त्याच्याद्वारे केलं जातं हेच काम या ठिकाणी पेरिकार्डियम किंवा त्याच्यामध्ये असणारं फ्लुइड जे आहे तर त्याच्याद्वारे केलं जातं विच इज ऍक्ट ऍज दी शॉक ऍब्सॉर्ब अँड दॅट सॉल अबाउट दी पेरिकार्डियम ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा हे दुसरं आपल्याला पार्ट पाहिजे तर तो म्हणजे हार्ट वॉक आता आपल्याला हार्टमध्ये आतमध्ये जायचंय थोडस या ठिकाणी ही जी फिगर काढली होती मी तर याच्यामध्ये फक्त पेरिकार्डियमचे लेअर दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे या फिगरमध्ये आपण पेरिकार्डियम विथ हार्ट वॉल जे आहे तर ती दाखवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे तुमच्या बुकमध्ये पेज नंबर वन हंड्रेड अँड सिक्स्टी एट वरती ही जी पूर्ण फिगर जे आहे तर ती तुम्हाला पाहायला मिळेल ठीक आहे आता बघू पाहूया हार्ट वॉल दी वॉल ऑफ हार्ट विच इज मेनली मेड अप फ्रॉम दी थ्री लेअर्स हार्ट ची वॉल जे आहे तर ती मेनली तीन लेअर पासून तयार झालेली आहे सो दीज थ्री लेअर्स आर नथिंग बट ते इपिकार्डियम मायोकार्डियम अँड एंडोकार्डियम दीज आर दी थ्री लेअर्स ऑफ दी वॉल ऑफ हार्ट तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल हाऊ मेनी लेअर्स आर प्रेझेंट इन दी वॉल ऑफ हार्ट तर त्याचं उत्तर असेल थ्री लेअर्स विच ऑफ दोज इपिकार्डियम मायोकार्डियम अँड एंडोकार्डियम सो दीज आर दी थ्री लेअर्स ऑफ दी वॉल ऑफ हार्ट आता आपण वन बाय वन त्याचा स्टडी करूया इपिकार्डियम इज दी आउटर मोस्ट लेअर ऑफ दी वॉल ऑफ हार्ट हार्टच्या वॉलचा हा व्हाइट कलरने दाखवलेला जो लेअर जो आहे तर त्या लेअरला आपण काय म्हणणार आहे सो दॅट लेअर विच इज कॉल्ड ऍज दी इपिकार्डियम कार्डियम मीन्स हार्ट इपी मीन्स अबाव हार्टच्या वॉलचा सगळ्यात वरचा लेअर जो आहे आउटर मोस्ट लेअर जो आहे तर त्याला आपण इपिकार्डियम असं म्हणणार आहे विच इज मेड अप फ्रॉम दी सिंगल लेअर ऑफ फ्लॅट इपिथेरियल सेल्स की जो कशापासून तयार झालेला आहे सिंगल लेअर ऑफ फ्लॅट इपिथेरियल सेल्स मेनली स्क्वेअर ऑफ इपिथेरियम जो आहे तर त्याच्यापासून तयार झालेला आहे and the epicardium which is also called as the mesothelium epicardium the dusra nav kay which is also called as the mesothelium and epicardium cha function kay which gives protection to the innermost layer of the heart wall heart cha wall cha innermost layer jay tar tala protection dena cha kam ya epicardium dwara kela jato tumhala question vicharla which is the outermost layer of the wall of heart tar aplo uttar asel इपिकार्डियम किंवा त्याचं दुसरं सज्ञान काय आहे तर तो मिसोथेलियम हे उत्तर आपल्याला समज गरजेचं आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर आपल्याला पाहिजे दुसरा लेअर विच इज कॉल्ड दी मायोकार्डियम इट इज दी मिडल थिक लेअर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट हार्टच्या वॉलचा मिडल लेअर जो आहे तर त्याला आपण मायोकार्डियम असं म्हणतो की जो थिक लेअर आहे या ठिकाणी ऑरेंज कलरने दाखवलेला हा जो लेअर जो पूर्ण दिसतो तर त्याला जो थिक आहे तर त्याला आपण मायोकार्डियम असं म्हणतो याच्यामध्ये या वर्ड मध्ये आपल्या लक्षात येत बघा मायो मीन्स मसल्स कार्डियम मीन्स हार्ट दी वॉल ऑफ हार्ट विच इज 
layer of wall of heart which is made up from the cardiac muscle so that layer is called as the myocardium अपन इलेवन स्टैंडर्ड मध्य टिश्यू चैप्टर मध्य कार्डिया मसल स्टडी के कार्डिया मसल पास मायोकार्डियम जो है तो तैयार हो तो एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ दी हार्ट हार्ट च कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन जो है मायोकार्डियम जो है महत्व रोल प्ले करते तो इट इज दी मिडल लेयर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट कि तुम्हारा क्वेश्चन विचार जाऊ शो the layer of wall of heart which is present in between epicardium and endocardium is called as the other so which is called as the myocardium okay that's our function guy it play important role in the contraction and relaxation of heart contraction jala akunchan asa manto apan relaxation jala prasaran asa apan manto heart je ahe tar te tayar jala pasun rhythmically contract ani relax hoto rhythmic contraction and relaxation of heart is called as the heartbeat jala apan hrudayache thoke kiwa hindi madhe tala dil ki dhadkan asa manto tar he je ahe contraction and relaxation of heart tar tyachyamadhe mahatvacha rol jo ahe tar to myocardium cha aslela part ani to ani te kasha pasun tayar zalele hai cardiac muscle thik hai ani tyachyanantar tisra jo layer hai which is called as the endocardium it is the innermost layer of wall of heart हार्ट का हा इनर मोस्ट सग आत लेयर है हा जो दाखिल लहान सा लेयर जो है इनर मोस्ट आत साइडला एंडोकार्डियम जस ईपी अभाव बायो मसल पास तैयार मिडल एंडो मीन्स आत साइडला हार्ट का लेयर अपन एंडोकार्डियम बनसो विच इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम दी सिंगल लेयर ऑफ फैट इपिथेल जनरली स्क्वेमस इपिथेल and it is also called as the endothelium lakshat ite apan endocardium la endothelium asa manto tar epicardium la mesothelium asa manto which is the substitute name asa jar vicharla for epicardium called as the mesothelium while the endocardium which is called as the endothelium these are the substitute name for the respectively epicardium and endocardium and epicardium which is also protective in function म्हणजे इपिकार्डियम आणि एंडोकार्डियम हे जे दोन लेयर जे आहेत तर ते प्रोटेक्टिव म्हणून काम करतात आणि मायोकार्डियम जे आहे तर ते कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्शन मध्ये महत्वाचा रोल प्ले करतात रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्शन ऑफ हार्टला आपण काय म्हणलं हार्टबीट आणि फक्त कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट जर असेल तर त्याला सिस्टोल असं म्हणायचं आणि रिलॅक्शन ऑफ हार्ट असेल तर त्याला डायस्टोल ज्या वेळेस आपण वर्किंग ऑफ हार्ट शिकणार आहोत तर त्यावेळेस मी तुम्हाला ते डिटेल मध्ये सांगेल आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की मायोकार्डियम जे आहे तर ते हार्टच्या कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्शन मध्ये महत्वाचा रोल प्ले करतात ठीक आहे हे झालं हार्टच्या वॉल बद्दलच स्ट्रक्चर दिस इज दी फिगर विच शोईंग दी पेरिकार्डियम ऍज वेल ऍज दी वॉल ऑफ हार्ट और हार्ट वॉल स्ट्रक्चर हार्ट वॉल चेरिकार्डियम च स्ट्रक्चर दाखी हि फिगर है कि जी अपने बुक मध्य पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट वरती है ठीक है सो दट्स ऑल अबाउट दी पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल अगर दी सोप है पेरिकार्डियम जे डबल लेयर ट्रांसफर थीन वॉल स्ट्रक्चर है कि जे हार्ट लोटेक्शन देने से काम करते दोन लेयर पास तैयार है फाइबर्स सीरस लेयर फाइबर्स जे है तो ऑलमोस्ट इनेलिस्टिक है सीरस जे है ऑलमोस्ट सॉफ्ट मॉइस्ट आ इलेस्टिक पाएगा कि जे स्वयंस पास तैयार है सीरस दोन लेयर सब लेयर पास पराइटल विसर लेयर पराइटल जो लेयर है आउटर लेयर है विसर लेयर जो है तो इनरमोस्ट लेयर है दोनों मतलब जो स्पेस है तो तेरा मनाच पेरिकार्डि स्पेस क्या स्पेस मे जो फ्लूड है तो तेरा मनाच पेरिकार्डियल फ्लूड ये साधारण पन्ना एम एल पाएगा मिलते हार्टला प्रोटेक्ट करना चाहिए काम करता मैकेनिकल शॉक एब्सॉर्व करना चाहिए काम करता बराबर मैकेनिकल इंजुरी पास प्रोटेक्ट करना चाहिए काम करता हार्टला मॉइस्ट खेल काम कर पेरिकार्डियम तेजारा फ्लूड द्वारा हार्ट की वॉल जी है तीन लेयर पास तैयार ईपी मयो आ एंडोकार्डियम ईपी आउटर मोस्ट लेयर है मयो मिडल लेयर है एंडो इनर मोस्ट लेयर है मायोकार्डियम हा कार्डिया मसल पास तैयार है तो इपिकार्डियम एंडोकार्डियम जे है सिंगल फैट इपिथेलिंग से तैयार है ठीक है नेक्स्ट लेक्चर जे है तो नेक्स्ट लेक्चर मध्य अपन 
जे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जे है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तर तेसा क्या ठीक है ना अपन स्टडी करना रहो अनि आ अपन आदि से जो लेक्चर जाले तर तेजा मध्य अपन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कैसा स्टडी करने लाये नेक्स्ट लेक्चर ला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ठीक है थैंक यू